nikawa nimeenda kumdrop mamangu kwake ni hapa juu time ya kurudi tukakimbizwa tuka pia na eh, tukakimbizwa pia na na watu walikuwa wanataka kutupa kwenye gari so mapolisi walikuwa mbele yetu waliona pale SGR wakawafukuza nilikuwa kitu cha ngapi sanne sanne usiku ni characteristics gani ambazo unaadmire kwa Mr. your husband ukweli ni kwamba yeye kunizidi umri wa kwamba mimi naweza kuwa mtoto wake serious eh nitu mimi nimbe ku 41 ku 41 ako 60 Rafiki yangu mpendwa naja kwako siku nyingi wanipokea kwa uzuri siku zote Hello and welcome to this exciting episode my name is Yvonne Kaira leo tuko voi kwake nyota ndogo na tuko hapa kusikia hadithi yake mali yuko wakati huu projects zake za 2023 challenges zake na mambo mengi ambayo hujasikia leo utayasikia from herself nyota ndogo karibu sana to the show asante sana nashukuru kwa nyinyi kuja mm -hmm. uh, siku ya leo nimefurahi mm -hmm. sana 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 kwa sababu mmenifuata nyumbani uh, nawaambia karibu asante, na, asante. kwa majina kama vile ulivyosema nyota ndogo lakini kuna watu ambao pengine hawajui jina langu mm. ambalo liko kwenye ID mwanaisha Abdalla Muhammad Aha ile ndo naweza kanishika nalo kama nimekosea mm -hmm. na ni msanii msanii mkongwe mm -hmm. msani... <laughs> <Kongo. laughs> maana ukisema eh ni msanii mkongwe mm -hmm. tuko kwenye tuko kwenye wakongwe saizi kwa sababu kama nikianza mziki nilikuwa na miaka 18 mm -hmm. na sasa inaweza simama nikasema niko 42 wow. na bado umenifuata na bado unakutafuta bado unanitafuta mm -hmm. inamaanisha Uh, ni msanii mkongwe ambaye anajitahidi kuwepo kwenye midomo ya watu Wele. na watu kum yani hata kama amtaniona amta kwenye TV basi mtaniona kwenye mitandao msanii ambaye anajaribu pia kwenda na hiyo time sasa mm -hmm. maana unajua vi, vizazi vinabadilika mm -hmm. hebu tuambie wakati uko ndogo ulijua utaenda kuwa msanii ama ah sikujua mm -hmm lakini uh, baba alikuwa mwanamuziki mm. lakini sikujua kwa sababu si lazima babako awe mwanamuziki na wewe mwanamuziki mm. kwa hivyo sikujua kama nitakuwa mwanamuziki mm -hmm. lakini hiyo damu mm -hmm. ipo kumbe ipo ipo ya sasa ulijua vipi kwamba utakuwa mwanamuziki ulianza kwenda ngoma wakati gani ah kitu ambacho naweza kusema ndio maana nakwambia sikufikira kama nitakuwa mwanamuziki mm. ni kwamba nafikiri historia yangu watu wanajua kwamba nilikuwa maid eh? mm. Kwa hivyo msichana mdogo amemaliza darasa la saba, sikufika la nane nyumbani kuna shida utaki ku, kuwa msichana wa mtaani nilikuwa nilikuwa msichana ambaye nilikuwa sishiki shule nilikuwa nashika sufuri mm. zero shuleni babangu alikuwa aendi kuchukua ripoti alikuwa anasema umeshika sufuri naenda kuchukua ripoti ya kazi gani kwa hivyo ni lakini uh, kuwa mjinga shule imaanishi kwamba maisha yako yote utakuwa mjinga. Mm -hmm. Nilikuwa na nia. Nilikuwa na ndoto. Nilikuwa na ndoto ya kwamba nataka kuja kuwa mtu ambaye mtu ambaye anaheshimika katika jamii. Nilikuwa na ndoto ya kuwa mwanamuziki baadaye kama babangu mm -hmm. lakini kuwa kongu mwanamuziki pia sikufuata baba. Mm -hmm. Ilikuja baadaye. Unaona eh? Nimetoka darasa la saba Nimesema sasa kukaa nyumbani kwa sababu unajua ukiwa msichana kama uende shule mita yetu ya uswailini utatafutiwa bwana. Mm. So kutafutiwa bwana na maisha ambayo tumeishi nyumbani ya shida inamaanisha sasa uta, utaendelea kuwa na shida tu nyinyi katika maisha yenu. Mm. Kwa hivyo nikaenda nikatafuta kazi ya nyumbani nikapata kazi ya nyumbani. Sasa kule kwenye kazi ya nyumbani kule ndio mziki ukaniingia. Ah. Kwa nini? Mm -hmm. Sababu moja kwetu tulikuwa ni wanamuziki babangu alikuwa ni mwanamuziki lakini tulikuwa tuna redio wala tv kwa hivyo hakuna kitu ambacho kilikuwa kinatumotisha tulikuwa tunajua tu baba anaenda kuimba anatuletea chakula tunakula mm -hmm. lakini nilipokwenda kufanya kazi ya nyumbani nikapata ni mimi peke yangu naachiwa nyumba na mtoto mm -hmm. mdogo wa miezi sita yule mtoto akilala mimi nafanya nini mm -hmm. nawasha tv mm -hmm. nasikiza redio kwa hivyo kusikiza redio na kugundua kwamba ndio sasa kulikuwa kuna kile kizazi kipya ambapo alikuwa ni kina Shila Mwaniga, mm -hmm. Masi Maira, K South Flavor, Kala Mashaka, Majize wale wasanii wa Mombasa walikuwa wakubwa wakati mm -hmm. huo. 
Sasa kwa sikiliza ndo nikasema ah na mimi nataka kuwa kama kama wao. Kama wao. Sasa ndo muziki ukaniingia na mimi vizuri. Kwa hivyo nasema naweza sema pale mali nilienda kufanya kazi pia pale nipatia njia. Hmm. Na freedom ambayo nilikuwa nao kwenye ile familia ile freedom walinipatia pia imenisukuma mimi kufika pale mahali ambako nimefika siku ya leo mm -hmm. nani ambaye alikushika mkono kurekodi ngoma yako ya kwanza nilifanya nyimbo niliandika nyimbo 15 nilikuwa nitamtaja siku zote umsichana <laughs> alikuwa ni house girl kama mimi na nyumba zilikuwa zinaangaliana alikuwa anaitwa Florence ndio msichana ambaye nilikuwa naweza kwenda kwake nikatia na story na yeye akaja pale kwangu anaruhusiwa kuja tukatia story sasa hiyo siku nimemwambia mimi nimeandika nyimbo 15 lakini sijui nitaanza wapi. Lakini nili take time kumwambia. Mm. Kwa sababu nilikuwa naona ni made mwenzangu atafikaje studio. Lakini kumbe yeye naye alikuwa na rafiki yake ambaye boyfriend yake anafanya kazi studio. Mm. Ya ku ya ku ya kusafisha studio kabla ifunguliwe. Kwa hivyo akaniunganisha na huyo best friend yake best friend yake akanichukua akanipeleka kwa boyfriend yake mm -hmm. boyfriend yake akanichukua akanipeleka studio ah. ndio nikafika kusema la ukweli mimi sio mmoja kati ya wasanii ambao watasema kwamba mimi nimepata shida kutoka kimziki mm -hmm. mm -mm. si kupata shida kutoka kimziki kwa sababu nilipopelekwa na mwenye studio alikuwa ni mwingereza na aliponisikia naimba akawa anasema alikuwa anatafuta kipaji ambacho kinaweza kikaandika na kikaimba Sawa Na mimi nikafika pale. Ah. Naona akaniuliza mm. waweza lipa studio? Nikamwambia siwezi. Mimi ni house girl na pokea 1500. Akaniambia kweli uwezi lakini nitakusaidia kukuza kipaji chako. Mm -hmm. Alikuwa ananiambia wewe utakuwa msanii mkubwa sana hapa Kenya. Kwa sababu uko na sauti na unaandika. So mimi sitapata shida ya kukutafutia mtu wa kuandikie. We mwenye unaandika we mwenye unaimba. Mm -hmm. Kwa hivyo nikawa akanipatia siku za kwenda studio ambayo ilikuwa ni Sunday. Nikaja nyumbani pale ninapofanya kazi nikawaomba ruhusa kama every Sunday kwa mwezi mmoja kama naweza kuwa nikienda studio kurekodi. Wakanikubalia. Mm -hmm. Ikawa naenda studio na rekodi nyimbo nne. Kila Sunday na rekodi nyimbo nne. Kwa hivyo sikuwa na nyimbo ngapi? Nyimbo kumi. Hatukumaliza hata mwezi. Producer kanambia mwenye studio kanambia basi tukifanya hivi a tushamaliza kurekodi utatuacha sisi tufanye mastering nini wewe nenda sasa kazini next tukikuita tunakuita uje upige picha unakumbuka tunaenda tulikuwa tunafanya hey, zile cassettes hey. eh? <laughs> nikakaa nikakaa nyumbani kama mwezi hawakuniita lakini kumbe walikuwa wanafanyia kazi zile nyimbo kaniita nikaenda nikapiga picha wakafanya hiyo mambo na cassette na nini next akaniambia sasa wasanii wakubwa watakuwa wakija wakija Mombasa ndakuwa na kutafutia nafasi uende ukakaten raise. Mhm. Mm Wasanii wakubwa basi wajua walikuwa ni kina wahu, kina nameless wale wenzangu walinitangulia musically. Kwa hivyo walikuwa wakija na niambia kuna wasanii wanakuja omba rusa kazini uje uperform. Mm -hmm. Nilikuwa napanda stage mimi napigwa na makaratasi na pigwa na chupa kwa sababu ni msanii ambaye watu hawakujui. Lakini naweza sema shukran kwa redio za Mombasa walikuwa wakicheza nyimbo zangu wanacheza album zima mfululizo. Wow. So watu wakani wakaanza kunijua ile kunitambua kwamba kuna msichana mpya amekuja hapa Mombasa anaimba lakini mimi nachezwa kwenye redio mimi ni house girl hawaji mm mhm mm ni house girl kwa hivyo naweza sema sikupata matatizo yoyote katika safari yangu ya mziki. Mm -hmm. na wow na wakati huu mziki bado unaendelea ku rekodi na rekodi uh, sio sana sio sana kwa sababu tunajua kuna kizazi kipya kimekuja siwezi kusema sana kwa sababu nikisema sana na rekodi mashabiki watasema bana <laughs> hata wao wenyewe huwa <laughs> wananivamia nasema hebu bwana ingia studio kuna mambo mengi yamechange mhm <laughs> tunakuwa watu wazima tunataka tuimbe mpaka tuwekwe kaburini umeelewa eh mhm <laughs> but si Kenya Kenya is support talent Mm. Kenya i support mziki. Serikali haitutambui. Kwa hivyo unapata kama serikali haitambui mwanamuziki, basi mwanamuziki usifanye mziki peke yake. Hakikisha kuna na kitu kingine ambacho wewe unakifanya. Tuza kwako kitu gani ambacho kina support mziki? Ka... Kitu ambacho naweza kusema, mm. mimi kujiingiza kwenye mambo mengine ya kibiashara. Naweza sema biashara zangu mm -hmm. zinani support sasa kimziki 
kwa sababu <coughs> nikisema mziki na support mziki kwangu nitakuwa nadanganya mm. kwa sababu nili ni mwisho alimsikia nyota akipiga show umeelewa mm -hmm. so kama mwanamziki unatakikana uwe kuna uwezo wa kupiga show angalau kama ni kidogo hata nne kwa mwezi okay. kama hata mbili tu kwa mwezi na ulipwe vizuri unaweza mm -hmm. ukaishi vizuri na mziki Sasa hivi ukiuliza utasema upewe show ya nini na wewe mwenyewe hujatoa nyimbo karibuni. Swali ni kwamba nyimbo nikitoa mnacheza. Mm -hmm. Mimi nina uwezo wa kuingia studio na kutoa nyimbo nina uwezo wa kufanya video nzuri. Lakini mimi siwezi kujicheza. Mimi sina kituo cha redio, sina kituo cha TV ambapo nitajicheza. Mm -hmm. Je, wasiponicheza mimi nitaingiza pesa na mziki? Mm -hmm. Sitaingiza pesa na mziki. Sitaki kwenda sana ndani nikaambiwa na ponda kwa hata mimi nilikuwa na wakati wangu mzuri. Lakini kwa wakati huu siwezi kuambia mtu afanye mziki peke yake. Watu wafanye mziki na wajitume katika vitu vingine. Last week nimefanya video, nimefanya audio, nimelipa 20,000 audio, nimefanya na video, nimetumia pesa. Inamaanisha zile pesa nimezitoa nyota ndogo jikoni. Mm -hmm. Ndio ah, nikafanya the restaurant. Mm -hmm. eh, kwa restaurant ndio nikafanya nao music. Mm -hmm. So nime nafanya music sasa hii nimekubali nirudi kwenye mziki lakini sijarudi kwenye mziki kuja kutaka kuhit. Sijaweka kwenye akili yangu kwamba mimi nataka kuregesha jina langu pale nyota alikuwa. Mm -hmm. Sitaki kuwa disappointed. Umeelewa? Mm -hmm. So mimi nafanya sasa hii kwa sababu ya mashabiki zangu ambao mimi nikiwa 18, maybe walikuwa 16, mm -hmm. maybe alikuwa 19, mm -hmm. hawa tunazeeka nao pamoja mpaka leo wanalilia mziki wangu. So kurudi kwangu pia sio kurudi kwa competition kwa sababu mm -hmm. watoto wameinuka saa hizi wanafanya vizuri. Lakini mm -hmm. mashabiki zangu bado wana, wana hamu ya nyota ndogo. Yeah. Yeah. Okay. Mm -hmm. Ile nyimbo yako ambayo ya watu na viatu. Naam. Hiyo ni true story. Amani. True story. Kweli. Na mwenye nyimbo ambayo nilimwambia anaipenda na ajui kama ni yeye aliimbwa. favorite song yake katika song za nyota. Ako hai saizi. Ako hai, tena mzima kamsa. Alifanya nini? <laughs> Alikuwa ni rafiki ambaye usha wana yule rafiki ambaye ukiwa na tatizo unaenda una mweke ya bega. Melewa? Mm -hmm. mm. Ukiwa na matatizo unaenda una mweke ya bega. Anakuambia usijali kila kitu kita kuwa saa. Na unamuamini kabisa. Yes. Mm -hmm. Then uh, maybe, maybe, maybe mtu mwingine anaiza akawana uh, si kitu cha kufanya mtu waumie mpaka atunge nyimbo lakini unaelewa mtu ambaye umemwamini mia kwa mia mm. alafu akuangushe inauma kweli inauma inauma especially kama kama we ni rafiki yangu alafu leo hii nimepata award yangu ya kwanza alafu unakuja unaambiwa umemwona nyota kwenye gazeti umemwona nyota ametokea kwenye front page ameshikilia award nyota rafiki yako ameshinda alafu unasema toka hapo na ile gazeti alafu unalipasua alafu unasema ajui kuimba huyo na ni rafiki yako na ni rafiki so unakuja unagundua sio rafiki mm. ni mnafiki tukiangalia katika kusaidiana mtu anaweza akakusaidia akakusaidia kutoka kwenye moyo lakini bado kuna mtu anaweza akakusaidia akawa yeye anataka kusaidia tu wewe usisonge awe anakusaidia yeye tu usisonge ndio apate nafasi ya kusema mimi huwa namsaidia mimi huwa namsaidia mm. lakini ile siku utapata atajua hata pata nguvu ya kusema kwamba anakusaidia so anakuwa na ile roho mbaya kwamba kwa hivyo sitamsaidia tena mm -hmm. so hakusaidi kwa sababu anataka kukusaidia anakusaidia kwa sababu anataka kukusema so kuna hawa watu aina hiyo mm. sasa alikuwa mtu wa aina hiyo sasa uli waachana na hiyo friendship ama ulifanya nini hata siku imaliza kwa ubaya mm. tunaongea mpaka leo simekwambia hajui <laughs> hajui <laughs> lakini mimi ndo namjua eh yeah. ina influence other friendship ambazo umekuwa nazo ama tuwe makini unakuwa yeah. makini unakuwa yeah. makini mm. unaangalia ni wapi utaongea ni kitu gani utavuka mipaka ah. watu wanafikiriaga huku nje kwamba nyota ana post kila kitu kumuhusu kuna vitu hawajui kuna vitu wakijua watalia mm. wao wananijua nilikuwa house girl Lakini kabla niwe house girl hawajui nilikuwa kitu gani na sijawahi ongea mpaka leo. Nikiongea watalia lakini sijakuwa malaya. <laughs> <laughs> lakini sijawahi ongea siku zote nikiongea 
huwa naongea nilitoka shule nikawa maid lakini kuna jambo kubwa hapa nyuma ambalo mimi limenitokea katika maisha yangu sijawahi kuliongelea na huwa nasema nitakufa nalo mm. ushaona ile unastiri watu fulani acha nife nayo mm. inauma sana inauma eh ina, ina, ina. naweza sema pia ilinifanya nikawa mimi ilinifunza mambo mengi umeelewa mm. ilinifunza mambo mengi ilinifunza mimi kama mwana, mtoto wa kike unaona kama mimi mi naweza kuwa ni mwanamuziki lakini mume wangu akiingia akija amekuja sasa ametoka kwao amekuja amekuja kwa mke wake basi mimi ugeuka kabisa nikawa mke wow. na mke Umeona, na, na kuwa mke yani mm-hmm. na time najua amekuja amekuja all the way akija hapa anataka angaliwe kwa makini mume lazima ale mara tatu kwa siku mm-hmm. kama kama ni mtu akula kwao mara tatu kwa siku basi ikiwezekana muongeze mwambie unaweza ukala mara nne kwa siku umeelewa mm-hmm. eh kwa hivyo vitu kama vile sasa kumwangalia mume wako nyumba yako ni vitu ambavyo nimejifunza nime nyuma kimateso umeelewa mm-hmm. mimi nikienda kuwa house girl walinikataa kwa sababu nilikuwa ni mdogo wakasema huyu hawezi kulea mm-hmm. lakini nikapiga magoti nikaambia nipatie ni chance mwezi mmoja nikishindwa nifukuzeni lakini msinifukuze kwa sababu mimi ni mdogo lakini hawajui huko nyuma nilikuwa nalea wadogo zangu. Umeona? Mm-hmm. Mimi nilikuwa ni mtu wa kutoka shule pale makane primary, niende nyumbani kabla mama hajafika, nishuke Shimazi nikateke maji. Na Shimazi pale mmetoka mkafika hapa ni karibu. Lazima niteke mitungi mitano. What? Umeona? Nirudi nioshe wenzangu. Nikiosha wenzangu mama akija anakuja kupika. Umeelewa? Sasa utaniambia kama nimelea wadogo zangu nitashindwa kuwa house girl kweli kama naweza fanya usafi nyumbani kwetu cuz mama akija atakuchapa we ni firstborn mtoto wa kike atakuchapa eh so kuna vitu vingine unasema nashukuru kama mama asinge nikalia ngumu nisinge kuwa najua mambo haya lakini kuna mateso nyuma ambao nilipitia ambao hata si sitaki kuyaongelea huwa anasema Mungu anipe subra nife nayo Mm. Okay, ready tutarudi hapa. Ah, nimesema nitakufa nayo. <laughs> nitakufa okay. hiyo nitakufa nayo. Yes, nitakufa nayo. Alright. Na feel ni mm-hmm. kama mm-hmm. kuna kuna heshima fulani nimewapa watu fulani. Mm-hmm. Amba, ambapo nikija nikiliongea hilo jambo nitakuwa nakosea kwa sababu kuna mafunzo mle ndani nimeyapata yakanifikisha hapa nilipo ndio maana well. nasema mm-hmm. nitakufa nayo okay. yeah. tuna, we respect that yeah. mm-hmm. tuingie kwenye ndoa umeongea kidogo kuhusu mume wako mm-hmm. but before hapo ulikuwa pia umeolewa mm-hmm. kulinda vipi kuolewa kwa saizi mm-hmm. ndio naweza kusema ukiniuliza nyota umeolewa mara ngapi mm-hmm. nitasema nimeolewa mara moja hiyo nyingine haikuwa ndoa kwa sababu yeye ndo alionivisha pete ah. umeona Okay. Yeye ndo alofanya harusi ikajulikana East Africa. Mhm. Umeona? Alafu kuna ile come come we'll stay. Eh? Come we stay, si ndio? Mm-hmm. So ile ilikuwa come we stay. Na alikuwa ni mwanamume wangu wa kwanza. So kuna vitu vingi nilikuwa sivijui. Lakini mimi nilikuwa nimeapa huyu mwanamume. Ndio nataka nisimame nije niambie wajukuu zenu nilikuwa na mwanamme mmoja. Mm-hmm. Na ndio huyu babu yenu. Umeelewa? Lakini yeye aliharibu, umeona? Yeye aliharibu. Lakini watu wengi wanafikiria mimi ndo niliharibu. Mm-hmm. Kwa sababu ya mitandao na kwamba mimi niko na jina ye hana, siku zote anaonekana ambaye ana jina ndo anayaharibu. Lakini ye mwenye mahali anajua kwamba nilimheshimu kama mwanamume nilimpa heshima kama mwanamume mm-hmm. na watu walikuwa wakija nyumbani wanaona kwamba wakija nyumbani mimi ni mke na kitu ambacho naweza kusema ni kwamba yeye mwenyewe anajutia kila siku ni kama maisha eh, kama maisha yangekuwa yanaweza karudi nyuma basi asingeyafanya mm-hmm. yale aliyoyafanya wewe ndio uliamua kutoondoka kwa ile iliondoka kwa sababu nilichoka Yeah. Uliko umekaa tulikaa tulikaa karibu miaka 
mitano. Miaka mitano mm. na watoto wawili. Na mtoto mmoja. Na mtoto mmoja. Mm. Mm -hmm. mm. Huyu mzungu ulimmitwa wapi huyu? Tulimit uh, US. Ulikomenda show US? Yes. Hala. Show ya serikali uh -huh. ambayo ilikuwa na wasanii 200, mimi nilikuwa mmoja kati ya wale wasanii 200. Okay. Na nafikiri mmeniona, mmekuja mmeona japo kidogo ukiulizwa nyota ni mtu wa aina gani unaweza ukasema kidogo tu japo kidogo unaweza ukasema nyota ni mtu wa aina gani mhm mm mimi mtu wa kupati okay. uwezi nipata ba ama klabu kama si perform uwezi ati nimeenda mm -hmm. siwezi kwa sababu siwezi pombe siwezi harufu hata ya sigara siwezani so tulipokwenda kule ku perform tulie kwa kwenye hoteli moja sote so kuna time tulikuwa tuna perform mchana Kipafumu usiku, wasani wanataka waende outing. Mm. Mimi kama single mother, pesa yangu sitaki kutumia ta shilingi. Kwa sababu najua kuna school fees na ngoja nyumbani. Naona watu wananunua laptop, wananunua nini, wananunua na tamani, cameras, na tamani ningekuwa na mina naeza kununua. Lakini kinunua ni kirudi nyumbani watoto tunangalia na nitakula hizo cameras. Mm -mm. Sina mtu kunilipia school fees ni mimi mwenyewe. Kwa hivyo mara nyingi likuwa na jibana tu kwenye room. Wacha watu waende, mimi... Kwa sawa. kwa sawa. Najua pesa angu ni meipangia nini. Lakini likuwa ni kishuka. Ilikuwa kitumia wifi. Ukwa kwenye rumu unalipishwa. Kitawa kutumia internet basi ushuke chini. Kuna cyber. Ina computer mbili peke yake. So tulikutana pale. Aha. Tulikutana tukongia kama siku tatu. Wakanambia hata ya mekuja holiday. Lakini anaishi Denmark. Mm -hmm. Tukatia story tukabalisha na namba. Kubalisha na namba niliporudi Kenya alichukua kama miezi miwili mwezi mmoja miwili kunipigia. Akanikumbusha yeye ni nani. Tukaendelea kutia story. Baada kama miezi minne nikaitiwa nikaitiwa show Denmark. Show ilikuwa imepangwa na watu hapa hapa Nairobi. Jamaa alikuwa amekuja kama miaka nyuma akapenda show yangu akanambia siku moja nitakuita Denmark. Nikamwambia mimi nimeitwa show kwenu akakataa. Mhm. Mm mm -hmm. So, tulipokuwa tunaongea isi kuzote, tulikuwa tuongea mambo ya mapenzi. Kwa sabu, nikuwa sujika mata kuja kwetu. So, tulikuwa tu mabeste. Ndipo mambia na jadeni maka kakata. Haka sema uongo. Kamba basi wacha watarishi makarata siyo, telafu nita kufuadia. Nika kufuadia. Sikule na ingia Denmark, haka nambia nita kuwa ujirumani, lakini nita kuwa na ingia Denmark. Nipo ingia Denmark, nika mpigia. Kamba nimesha ingia Denmark, haka nambia nikuwa ujirumani, na drive na rudi Denmark. Tutaunana kesho. Lakini alikuja usiku sta, let's say asubuhi ya saa kumi. Ali drive kute. kutoka German, akapita kwake kwa sabu kwake ni karibu na ujerumani. Akapita kwake, haka drive four hours kuja Copenhagen. Adia nione. Kwanza kabisa kwenye kufikiria kwangu ni kwamba hakuwa kuniambia na nipenda tulikuwa mabeste. Nimeingia Denmark this hiyo siku nimeingia ilikuwa sinione mm. anione the following day ningekuwa the following day maybe ningekutana na watu wengine umeelewa mm. so mimi niliofia kwamba aliona kama sitamwambia huyu mwanamke kwamba niko interested basi akiambiwa kesho asubuhi na mtu mwingine ama akutana unajua watu vile huwa wanakutana <laughs> basi nitakuwa nimemkosa alikuja hiyo hiyo usiku akaja tukaongea tukatia story tutia story paka asubuhi akaenda zake. Kwa hivyo naweza sema yetu ni kama kama ilikuwa imepangika. Kwa sijui kama tungekutana kama singeenda Denmark. Mm -hmm. Yeye alikuwa na uoga wa kuwa kuja Kenya na mimi pia nilikuwa nilikuwa na uwezo gani wa kusema nitapanda ndege niende Denmark. Mm -hmm. So tulikuwa mabeste. Kwa hivyo nilivyorudi Kenya kumaliza one week akanifuata. Kwa sababu sasa hiyo ni dio vizuri. Mm -hmm. Yeah. Okay, ulika Dem Denmark wakati huo kwa muda gani? Ni wiki mbili. Ah, hmm. Okay. Wiki mbili na si kwake, nilikuwa ni meenda kazi. Mm -hmm. yeah. okay. So yendo alikuwa anakuja, anakuja na niona, anaenda. Mm -hmm. mm. Na wakati alikuja Kenya, mulikuwa msha mua minataka kuingia kwenye relationship wa mulikuwa vipi? Aliniambia Denmark kwa mba ananipenda. Mm -hmm. Kwa hivyo tulianza urafiki, alafu wajua vile usha ungea na mtu musha zoeana. So kukutana kule, ikawa sasa ni raisi. Mm -hmm. So sote tukapenana. So ye kuja Kenya tari alikuwa anakujua na kwenda na kwenda kwa mpenzi wangu. Ah. Sio kwa rafiki tena. Ah. Mm. Wazazi wali mpokea vipi watu wa kwenu? Ah. Siyo kuliongelea hilo. Kwa kupokelewa. Mm -hmm. mm.
ni ngumu kidogo ni ngumu kidogo uh -huh. so nitaiwacha ipite mm -hmm. mm. tuambie about harusi yako niko vipi harusi yangu we nasikia na sweat <laughs> mm. stories zimeshika harusi yangu na sweat ngipua harusi <laughs> <laughs> yangu mm, mtasema nini harusi yangu ilikuwa kama ilivyokuwa <laughs> <laughs> arusi yangu ilikuwa kama ilivyokuwa wa Kenya wanajua arusi yangu ilivyokuwa ilikuwa kubwa sana kivya kivyake umeelewa mm. arusi yangu ili trend kivya kivyake lakini mwisho wa siku niliolewa nikafurahi na nikafurahi uh -huh. yeah. mm. maisha imekuwa vipi mko miaka ngapi wakati ah naweza sema tunaenda gonga kumi. Wow. toka tumekutana mm -hmm. mm. mm -hmm. tunaweza gonga kumi ni characteristics gani ambazo una admire kwa Mr. your husband? Ah uh, kwanza ye kunizidi umri, ukweli ni kwamba yeye kunizidi umri wa kwamba mimi naweza kuwa mtoto wake. Serious? Eh. Yeah. Nitu mimi nimbe ku 41. 41 ako 60. Lord, yes. Uh -huh. Ako 60. So mimi ni mtoto wake. Umeona? Mm. Umeona? Maybe naweza wengine wanaweza wakaifanyia waka, waka jokes lakini mimi na feel ni kama niko na baba na niko na bwana. So ni so niko na kama mapena dekezwa mm. yes. Kwa hiyo kunizidi umri na feel kama mimi ni mtoto wake na bado mimi ni mke wake. So napata yale mapenzi ya baba, napata mapenzi ya, ma, ya na, ma, mapenzi ya, ya mume. Umeelewa? Mm. Mtu ambaye naweza kuketi nikamwambia 1 2 3 4 na akanisikiliza na pia akanirekebisha na mtu ambaye ukikohoa na kusikiliza very important huyo mtu unatekana umtunze. Mm -hmm. Kwa hivyo watu wataongea vile wanavyoongea lakini mimi mwenyewe najua ni kitu gani ambacho nilikuwa nakosa huko nyuma ambacho kwa sasa hizi nimekipata. No, Mapenzi. Mm. Wala sio pesa. Kwa okay. pesa tunajua kuzitafuta. Si unaona tunaenda mbio? Hey, Wala hausiki. Hata tumekupata hapo kwa busy mm. so. Hausiki kabisa na show yangu naipanga mwenyewe. Mm -hmm. Yes. Okay. Yeah. Una dilaje na trolls ambao wanakuwa attack kwa you know, Kitambo shubisa. Kitambo nilikuwa nikilia. Sikuizi niko very strong. Watukane tu. Sikuizi niko very very strong. Mm -hmm. Ila ikizidi sana ndio ile pia huwa najibu. Lakini nikijibu nao nitajibu watu wajue kwamba nimejibu. Hmm. Sita tukanana na mtu kwenye mtandao. Lakini unakomesha tu. Lakini hmm. itokee kwamba umenigusa paka umepitiliza. Nitakujibu na wewe pia usikie vile mimi nimesikia. Mimi siwezi kukubali kusikia vibaya peke yangu hata wewe utasikia vibaya. Hmm. Hmm. Okay. Yeah. Juzi ni mwana umeandika kwa social media kwamba kuna maisha yako ya hatarini. Hmm. Hebu tueleze nini kilifanya ukahisi vile. Wiki iliyopita kuna time wiki iliyopita kama saa tatu uh, ilikuwa nafikiri Wednesday saa tatu usiku moto hmm. ulienda umeme pawa. Ulipo, moto ulipotea hmm. na kitu kama saa tisa sasa usiku jirani akanipigia simu akanambia nasikia mambo wanalia kwangu. Na tulipotoka sina mbwa. Hmm. Lakini kuna mambo wengi kama kuna kitu kibaya utajua ndio wao wanatujulisha okay. kuna kitu kibaya. Unajua mbwa anaona jini na mtu mbaya. Mbwa anaona jini we umuone. Mbwa anajua mtu mbaya, mm, anajua huyu hapa si kwao anafanya nini. So mambo ni kama pia wanajuaga watu wamewa surround, wanajuaga. Kwa hivyo kitu ambacho naweza kusema ni kwamba walikuwa na wasubu tulipoamka tukapata kweli nyumbani kulikuwa kuna watu. Gari langu walikuwa wametoa moja, wametoa tu kila kitu chini wametupa. Hii gari nyingine wamejaribu kufungua wakashindwa kufungua mm -hmm. na pia wamengoa ile sehemu ambayo unatiafungua hakuna alafu sikwenda kuripoti polisi makosa yalikuwa ni yangu kwa sababu nilisema naenda kumripoti nani umeelewa mm -hmm. alafu uh, juzi kwa mkia jana nikawa nimeenda kumdrop mamangu kwake ni hapa juu time ya kurudi tukakimbizwa tuka pia na eh, tukakimbizwa pia na na watu walikuwa wanataka kutupa kwenye gari. So mapolisi walikuwa mbele yetu waliona pale SGR wakawafukuza. Nilikuwa kitu cha ngapi? Sanne, sanne usiku. Ndio nikajua okay, so ile kitu walikuwa wana plan nyumbani bado wanakiendeleza. Kwa hivyo mimi siko sawa. Ni so kama nafuatwa hata mchana. So hii na kuaffectaje hata kwenye shughuli zako za kawaida? Ukweli ni kwamba imenichanganya, nimechanganyikiwa kwa sababu uh, najiuliza show itaendaje kwanza mm. show itaendaje najiuliza je niko salama 
pale mahali nitakaposimama kwenye stage niko salama ni mimi ama ni gari wanataka najiuliza maswali mengi mm. kwa sababu hasa polisi waliniuliza kuna mtu unamshuku hakuna kwa sababu mtaa wetu tuishi vizuri mm. Ukizunguka kwenye mtaa wetu waanza kumwangalia nyota kila mtu ataongea neno lake zuri. Uh -huh. So ukizunguka hapa kwetu uulize kwa kila nyumba nyota alikuwa mtu aina gani ama nyota ni mtu aina gani. Hakuna mtu atakupatia neno lolote baya kwa sababu naishi na watu vizuri. Kwa hivyo kuulizwa una shuku nani? Niliwaambia uh -huh. polisi hakuna. Tumeandikisha taarifa. Eh nimeshaandikisha taarifa uh -huh. na pia mapolisi wanakujaga usiku wanatembea hapa. Na leo pia watakuwa na mimi kwenye show yangu mm -hmm. watakuwa na mimi. Kwa hivyo niko sawa kwenye kuangaliwa ni ile tu kufuatilia zaidi kujua ni kina nani. Na nina imani kubwa sana watashikwa. Mm -hmm. mm. Okay. Yeah. Mmemweleza mmeo kwamba anajua. Okay. Mm. Okay. Good. Mm. Sasa tuambie project zako za 2023. 2023 oh, mimi ni mtu mmoja ambaye majibu yangu yanakuaga yako tofauti. Mhm. Mm huwa inasema huwa anasema wacha tuone maana yake kuna mambo mengi mchungaji eh, anasema <laughs> wacha tuone kwa sababu sikufikiria naweza kupanga show na sikuipanga last year kwamba this year nitapanga show yangu mwenyewe lakini nimeipanga mm, na imekamilika na imekamilika mm. so leo jioni ndo tutajua kukoje kama kuko sawa nyota ni tuwe nyimbo na niendeleze tua mm. kwa sababu sio kila show unangoja uitiwe mm -mm. na ukingoja uitu sasa nyingine uitu ndio mm. unapotea sasa kama watu hawakuoni hawakuiti so jipush wewe mwenyewe show nimeitangaza kupitia mtandao wa kijamii alhamdulillah nashukuru sana mashabiki zangu kwenye mitandao wananibeba 100% mm, wanakusupport 100%. Mm. Yaani paka huwa anajiuliza haya ni mapenzi gani? Mapenzi extra. Sina followers wengi sana hivyo. Niko na followers kwenye Facebook laki tano, 500,000 mm. sio? Mm -hmm. Lakini naonaga pia kuna wasa, lazima tu follow wasanii wenzetu kwenye social media wanafanya nini. So mimi ufata wenzangu nikaangalia. Naona mtu ako na followers milioni moja na lakini akipost kitu unapata zina comment 25 share kuna hata mmoja na hapo amesema share hmm. mimi ni nani ambaye niko na laki tano tu lakini nikisema share nikiomba share unapata watu wame share share ni 300 hmm. 400 yani naweza sema pia shukran sana kwa mashabiki zangu kwenye mtandao kunipa nguvu wao ndo wananipa nguvu yes okay. na kama show itajaa leo basi ni mtandao sana mm. naweza sema yes una biashara moja ambayo hujaongelelea mm. ya Airbnb niko na Airbnb mm -hmm. eh, niko na Airbnb mimi ni mpishi uh -huh. eh, mimi ni mpishi niko na Airbnb na yeah, wewe ni influencer sasa mimi ni influencer <laughs> yes <laughs> influencer ni hivyo influencer Mala. sasa kupika <laughs> wanajua kwamba mimi upika na mm -hmm. kuaga pale jikoni napika mwenyewe na nawapishi wangu na kama nina shughuli kazi zangu zinaenda kama kawaida. Yeah. Mm -hmm. uh, hizi ni nyumba tulizijenga uh, hususan nyumba za kupangisha. Ambapo renti yake sio sio juu kulingana na sehemu ambayo tupo ni 1012. Mhm. Mm Two bedrooms. Unaelewa? Mm -hmm. Lakini nikaja nikagundua mume wangu aliniambia roho yangu nitakufa maskini kwa sababu nasikiliza sana kilio cha kila mtu kiasi cha kwamba we mwenye unajisahau. Mm. Nyumba zilikuwa zinakaa watu, watu wengi walitoka hapa bila kulipa karibu mwezi saba. Bili za maji nikaachiwa nililipa bili za maji hizi nyumba karibu kama sio 40,000. Ndio ni clear bili za maji za hizi nyumba sijui. Watu waliondoka wengine waliacha wali, waliondoka na wadai miezi minne, wengine miezi mitano, wengine miezi sita. Mm kuso ikanivunja moyo. Mi nikamwambia nikaja na wazo tu nikamwambia mume wangu nataka tutengeneze Airbnb. Akanambia tengeneza mwenyewe. Usinitishi hata shilingi kwa sababu tayari aliniacha aliniambia nimeacha nyumba zikakaa na watu wakaondoka bure. Kwa hivyo hapo tayari mimi nilimdisappoint. Lakini ni vipi naweza kumregesha kwenye line? Kwa sababu mwisho wa siku ametumia pesa kuzijenga. 
nikaambia nataka tuzigeuze tuzifanye nyumba za wageni akaniambia sifanye fanya mwenyewe <laughs> kwa hivyo mimi kumpa yeye nguvu na kumregesha kwenye line nikaanza kuchanga na pesa zangu za nyota ndogo jikoni nikinunua kitanda kimoja kimoja godoro nikaseti nyumba moja paka ikakamilika nikaanza kufanya kazi na hiyo nyumba moja hii nyumba moja ikaanza kununulia vitu vya nyumba nyingine right. alafu alhamdulillah na shukuru mume wangu anakujaga mara moja kwa mwaka alipokuja kwa ule mwaka akapata nyumba zote nimeziseti alafu akapata nyumba zote zina watu alafu kwa huo mwaka ndivyo kwa nimeziseti nipoanza kuingiza pesa nikamwekea sio pesa nyingi nilimwekea kama 150000 nikazika kando nikasema akija nitamkabidhi ni mwambizi ni za Airbnb mm. so alipata nimeziseti na niko na pesa nikamwambia hizi ni pesa ambazo nimetengeneza pale so nikamregesha roho yake eh, nikairegesha mm. eh, kwamba hii kazi inaweza mm -hmm. kwa hivyo uh, mume asisononeke sometimes mwanamume anaweza kawa amekasirika na amekasirika ukweli kwa sababu ni kitu amekufanyia alafu anaona unafanya mchezo nao na mimi sio mchezo ni kwa sababu niko na huruma uwezi kumtoa mtu nje unamwona na watoto watatu wadogo mm. maybe ajalipa mshahara ama anakuchezea unaona imani kwa sababu ya wale watoto unasema maskini mwache akaya amesema atalipa mm. amesema atalipa paka inafika kama mezi saba alafu anatoka Nali. anakuachia na bili ya maji mm. unabakia huyu mtu mmoja huyu utailipa 1200 ndio ulikave nyumba yako bili yake yaani nikazigeuza na sasa niko sawa hii ni nyumba ya wageni nimeweka bendi nafanya mazoezi hapa lakini nyumba zenye ziko tano mm. na tuko karibu na SGR jamani watu waje wani support na sio hali mm. 2500 tano two bedrooms nice. 1300 mm. tano three bedrooms mm -hmm. unajipikia ina kila kitu ndani okay. yes. na kuna wakati ambao upo ulikuwa ukiongea kuhusu hizi nyumba ukasema kuna rafiki zako ama watu wanao pretend kuwa rafiki zako walikuja wakaka hapa then wakadanga hawakuwa marafiki walikuwa, walikuwa ni watu wanataka nyumba ya Airbnb lakini walikuwa, walikuwa ni wateja ile ifanyika vipi kitu cha kuchekesha ni kwamba kwenye hiyo hiyo wiki nilikuwa nimeibiwa simu kama unakumbuka kuna time nilisema kama umeniibia simu ni uzie mwenyewe nakumbuka mm. ilikuwa hiyo hiyo wiki so wale wageni walipokuja wakawa, nikawapokea vizuri alafu kanamba maskini pole umeibiwa simu hao watu ni wabaya sana alafu wao wakaondoka bila kulipa <laughs> sasa nikashindwa hata wao walikuwa wamekuja kuniibia ama umeona so ni mashabiki ni wateja lakini after ile video walituma pesa walituma walituma eh kwa sababu comments nyingi za watu walikuwa wakisema tusaidie na namba zao tuwasalimie oh, so walijua next oh, ukitapea na namba mhm walituma pesa lakini sasa umebadilisha strategy mtu alipe kabla umebadilisha huyu mm. amechukua saa hii nyumba huyu mm. hii nyumba imechukuliwa juzi leo siku ya tatu amechukua mwezi amelipa sote mwezi that's good mwezi mzima mm. asa ni yeye akae akiwa yuko karibu kumaliza aongeze aendelee sasa hii atuachi mtu wengine bila pesa hata sitaki mambo na urafiki kwenye mm. kazi mm. yeah challenges gani umepitia mpo ukijaribu kuendelea kujenga brand yako mm. uh, ni challenges gani nime nime nimepitia nime kwamba kama we mwenyewe hautajiamini basi hakuna mtu atakayekuamini inaanza na wewe kwanza. Mm. Usikae ukalia. Hebu jaribu. Kama hii nimefanya leo, inaitwa nime take risk. Nimetumia pesa mm. nyingi na sijui kama sitarudi pale getini. Kwa hivyo nimeshajipanga kwamba hata ile show ikianguka sitalia. Sitalia, mm. lakini nitakuwa nimejaribu. Kwa hivyo nina bend nafaa kuwalipa nimefanya advertise nimelipa na watu wengi nafikiri umewaona mm. kwa kulipa so hiyo ni pesa mimi nimetoa mfukoni nikazitoa so hata nipate watu wawili leo hawa watu wote wataenda na smiling face mimi ndo nitaenda peke yangu nyumbani niseme okay nitajaribu tena na tena na tena kwa hivyo kila kitu ni kujaribu na usikubali kuambiwa uwezi mm. eh usikubali alright mm. tukimalizia malizia una message gani kwa wakenya ambao bado wanaku enzi bado wanapenda ngoma zako naweza kusema <laughs> mm, waendelee kusupport mziki wa Kenya kwa jumla mm -hmm. na wananisupport kwa mambo yangu basi waendelee kunisupport kwa sababu pia wao 
ndo wananipatia mimi nguvu. Mm -hmm. Ya. Yeah. Wakati huki ulizoni zataka kolabu na nani hapa nchini itakuwa nani? Msani yoyote ambaye anaweza kuimba. Mm -hmm. Msani yoyote ambaye ni mzuri. Mm -hmm. Kwa sabu najua wasani wote ni wazuri. Bora topic na mata sana topic na mata sana kwangu. Okay. Mm. Mm -hmm. Uwezi ni ambia tufanya kolabu alafu uimpe vitu vingine ambavo avileti shangwe na Hib. iji yangu. Mm -hmm. yeah. Hivi unize support upcoming artist here? Kusupport, mm -hmm. naweza kusupport lakini inategemea wana msupporti vipi. Mm -hmm. Sahi maisha ni pesa, sahi mziki ni pesa. Kama una pesa, Masi yes. nyingine pia unaweza ukawa na pesa hapo na ukaonyeshwa ngoja tukuone utafika wapi. Mm. So unaweza nikamsupport kidogo kwa kumuonyesha njia. Mm. Lakini kusema nitambeba kama vile wasafi wanabeba wasanii. Kule mziki umekubalika. Mm. Kule wasafi wakisema wanachukua mtu wanamkuza wanamkuza kweli. Kwa sababu Tanzania wanaheshimu mziki Tanzania kwa jumla. Yeah. Mm -hmm. Alright, tunashukuru sana. Mm -hmm. Kwa muda wako tunajua ku busy busy tumekupata kwenye shughuli zako na umekubali kuketi na sisi tueleze kidogo kuhusu maisha yako. No. So we're not taking it for granted, we appreciate you. Na tunakutakia kila laheri. Atapo unaendelea na shughuli yako ya show. Mm -hmm. Tuna hope kwamba itaregesha na pia hiyo maradufu. Amin. <laughs> Amina. Hey. Yeah. So tuta kwa chile uendelea na shughuli zako. No. Lakini tutakuja tu pop in kidogo tuone ukifanya hile Sound check. Yes. Tukuja to tuone. But thank you so much for staying with us till the end of the show. This has been Newton Dogo. And uh, you've heard the stories that she has, the challenges and the up, um, ups and downs that she's going through. But um, the important thing is haja give up na brand yake na haja give up na fans wake. So let's support her. Let's encourage her. Let's just be nice to her. Watua, watua kutrol. Tusha wazoea hao. Usha wazoea. Usha wazoea. Lakini, tu kue nice. Wapunguze tu. Wapunguze. Negativity. Bado sisi ni binadamu na ukitukata, tunatua damu. Nye ni kue. Kama mtu mwingine. Of course, tunaumia. So yeah, positive energy always. Positive energy. Let's support her. She's one of our own. So to support, um support, to support nani. Yeah. Yeah. So we go over. Thank you so much for staying with us till the end of show. My name is Yvonne Kaura. And until next time, keep it tuko.